যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমালোচনা করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা ঋণ গ্রহীতাকারী বলে মন্তব্য করেছেন তীব্র তাপদাহের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের আরও কয়েকটি শহরে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানের বিখ্যাত কাওয়ালি শিল্পী আমজাদ সাবরিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আজ আওয়ামী লীগের সাতষট্টিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের এই দিনে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই রাজনৈতিক দলটি এবং ত্রিদেশীয় ক্রিকেটের প্রথম দল হিসেবে ফাইনাল নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়া আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মিলেনিয়াম সংবাদের সঙ্গে আছি আমি জুলিয়া ইয়াসমিন এবার বিস্তারিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটন ওহাইওর এক প্রচারণায় ট্রাম্পের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমালোচনা করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা ঋণ গ্রহীতাকারী বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ট্রাম্প মন্দায় পড়বে বলেও মন্তব্য করেন হিলারি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতি ট্রাম্পের মতো ঋণের উপর নির্ভরশীল নয় বলেও জানান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে হিলারির এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেন তিনি ঋণ নিলেও এর যথার্থ ব্যবহার জানেন যা ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা সম্ভব নয় ওবামা প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের বোঝা বাড়িয়েছে বলেও পাল্টা অভিযোগ করেন ট্রাম্প এদিকে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণার জন্য তহবিল সংগ্রহে হিলারির চেয়ে বেশ পিছিয়ে রয়েছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো মে মাসে হিলারির দুই কোটি ষাট লাখ মার্কিন ডলারের বিপরীতে ট্রাম্পের মাত্র ত্রিশ লাখ মার্কিন ডলারের তহবিল সংগ্রহ হয়েছে এদিকে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন পেরুর প্রেসিডেন্ট পেড্রো পাবলো কুজিনোস্কি 
তীব্র দাপদাহের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের আরও কয়েকটি শহরে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের আজুসা এবং ডুয়ার্টে শহর থেকে সাত শতাধিক বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এদিকে পাশের রাজ্য উটাতেও নতুন করে দাবানলের কারণে প্রায় সাড়ে ছয়শো একর এলাকা পুড়ে গেছে সেখানকার প্রায় একশো বাড়িঘর থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে একের পর এক দাবানলের পর মেক্সিকো সীমান্তবর্তী নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যে ঝড় আঘাত হেনেছে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল ছড়িয়ে পড়ার পর পার্শ্ববর্তী উটা রাজ্যেও দাবানল দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেই আকস্মিক বজ্রপাতে এ দাবানলের সূচনা হয় বলে জানিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যম পাকিস্তানের বিখ্যাত কাওয়ালি শিল্পী আমজাদ সাবরিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে দেশটি নিরাপত্তা বাহিনীর বরাতে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় করাচি লিয়াকোটাবাদ এলাকায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে তিনি নিহত হন ৪৫ বছর বয়সী সাবরি লিয়াকোটাবাদ এলাকায় নিজের প্রাইভেট গাড়িতে করে যাতায়াত করছিলেন এ সময় কয়েকজন বন্দুকধারী তার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পরে মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন তিনি কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা জানা না গেলেও মনে করা হচ্ছে কাওয়ালি গান গাওয়ার কারণে কোনো গোষ্ঠী তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে এ কাজ করতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম আমজাদ সাবরি তাদের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী কাওয়ালি গান করেন তাদের নিজস্ব কাওয়ালি গানের দল রয়েছে ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা বিষয়ে গণভোটের আগে চূড়ান্ত বিতর্কে অংশ নেন বেক্সিটের পক্ষে বিপক্ষে নেতারা বিবিসি আয়োজিত এই বিতর্ক অনুষ্ঠানে লন্ডনের সাবেক ও বর্তমান মেয়র এক একে অপরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন গণভোটের মাত্র একদিন আগে ইইউর সঙ্গে থাকার পক্ষে মত দিতে ব্রিটিশদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বিশ্লেষকরা বলছেন ব্রিটেন জোট থেকে আলাদা হয়ে গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে যুক্তরাজ্যের ইইউতে থাকা না থাকার বিষয়ে গণভোটের শেষ মুহূর্তের প্রচারে মঙ্গলবার লন্ডনের ট্রাফেলকার স্কোয়ারে জড়ো হন জোটের সঙ্গে থাকার সমর্থকরা গণভোটকে সামনে রেখে বেশ উত্তেজনায় থাকলেও ইইউর সঙ্গে থাকার পক্ষে বেশিরভাগ মানুষের মত দেওয়ার বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন বেরিয়ে গেলে চাকরি হারানোর আশঙ্কা বেড়ে যাবে বলে মনে করছেন দেশটিতে কর্মরত শরণার্থী শ্রমিকরা বেক্সিটের ফলে ইউভুক্ত আটাশটি দেশে ভিসামুক্ত যাতায়াতের সুবিধাও সংকুচিত হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো থেকে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে বলে ধারণা করছেন তারা গত দুই হাজার সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এক লাখ চুরাশি হাজার মানুষ ব্রিটেনে এসেছে পরিসংখ্যান বলছে কর্মসংস্থান ও ভালো পারিশ্রমিকের আশায় গত এক দশকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন অন্তত দশ লাখ মানুষ উত্তর কোরিয়ার সাইবার হামলা ঠেকাতে প্রস্তুত হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট এই ইউনিটের মাধ্যমে সব ধরনের সাইবার হামলা ঠেকানো সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা শুনশান নীরব ঘরটির মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে শুধু কম্পিউটারের কিবোর্ডের মৃদু শব্দ এক মনে কাজ করে যাচ্ছেন একুশ বছর বয়সী এক যুবক পাশে দাঁড়িয়ে তাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন ওয়ান রুম খ্যাত এই ভবনের এক প্রশিক্ষক প্রায় সাত বছর ধরে চলা এই শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া সেনাবাহিনীর সাইবার সিটি সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে যাদের কম্পিউটার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তাদেরকেই এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রত্যেক বছর অন্তত ত্রিশ শিক্ষার্থীকে এই কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য থেকেই থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করা হয় এছাড়াও প্রতি মাসে চারশো ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হয় আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মতো মানুষের উপর জিকা ভাইরাসের প্রতিষেধকের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চালানো হবে ইনিভিউ নামের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে এই পরীক্ষা চালানোর অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন 
প্রাপ্ত বয়স্ক 40 জন সুস্বাস্থ্যবান মানুষের উপর এই প্রতিষেধক প্রয়োগের পরিকল্পনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃপক্ষ জানায় এর আগে গবেষণার অংশ হিসেবে ছোট ও বড় প্রাণীর উপর এই ভ্যাকসিনের প্রয়োগ করা হয়েছে 2016 সালের শুরুতেই মশাবাহিত জিকা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা শুরু করেন গবেষকরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় এই প্রতিষেধক তৈরির দৌড়ে রয়েছে অন্তত 20টি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় রাক্কা প্রদেশে সরকারি বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার একটি বিরাট অঞ্চল আবারো নিজেদের দখলে নিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস দেশটির নিরাপত্তা ও মানবিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে আগামী মাসে আবারো সিরিয়া শান্তি আলোচনা শুরু হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারী স্টাফান ডি মিসচুরা এদিকে জর্ডানের শরণার্থী ক্যাম্পের কাছে আত্মঘাতী হামলায় ছয় সেনা নিহত হবার একদিন পর সিরিয়ার সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে জর্ডান জর্ডানের আল রাগবান অঞ্চলে সিরীয় সীমান্তবর্তী একটি শরণার্থী ক্যাম্পের কাছে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত ছয় সেনা সদস্যদের স্মরণে রাতে রাজধানী আম্মানের রাস্তায় জড়ো হন শত শত জর্ডানবাসী মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে নিহতদের প্রতি সম্মান জানাতে দেখা যায় শোকাহত এসব মানুষকে জাতিসংঘে সিরিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত জানিয়েছেন সিরিয়ার চলমান সংকট নিরসনে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে এবং দেশটিতে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগামী মাসে আবারও শান্তি আলোচনা শুরু হতে পারে সার্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে আরও তেইশ জন সার্বিয়ান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় স্লোভাকিয়ার একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে আহতদের দক্ষিণ বেলগ্রেডে দুইটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে হতাহতদের সবাই স্লোভাক নাগরিক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বাসটিতে মোট উনত্রিশ যাত্রীর মধ্যে বারো জন চেক নাগরিক ছাড়াও কয়েকজন হাঙ্গেরিয়ান ছিলেন বলে জানানো হয় আরোহীরা গ্রিসের একটি দ্বীপে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছে সৌভাগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কঙ্গোর সাবেক বিদ্রোহী নেতা জন পিয়ারে বেম্বাকে আঠারো বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত যুদ্ধাপরাধ ও যৌন সহিংসতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে এ দণ্ড দেওয়া হয় দুই হাজার দুই থেকে দুই হাজার তিন সালে প্রতিবেশী মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিকে হত্যা ও ধর্ষণ থেকে বিদ্রোহীদের বিরত রাখার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তোলা হয় দুই সালে বেলজিয়ামে গ্রেফতার হন জন বেম্বা তখন থেকে টানা আট বছর কারাগারে আছেন তিনি তবে আদালতের এ রায়ের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন বেম্বার আইনজীবীরা এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথাও জানান তারা এবারে দেখুন মেলেনিয়াম আমেরিকা কমিউনিটি সংবাদ বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্তোষ মণ্ডল আর নেই বিশ জুন সোমবার বেলা একটার দিকে তিনি পরলোক গমন করেন ঘটনার সময় তিনি কর্মস্থলে বুকে ব্যথা অনুভব করলে সাথে সাথে তাকে ব্রুকলিনস্থ কিংস কাউন্টি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন ধারণা করা হচ্ছে তিনি ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক থেকে সাখাউত হোসেন সেলিম জানান মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন এদিকে তার মরদেহ দেশে প্রেরণ সহ তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নিউ ইয়র্কের সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন সাংবাদিকদের এক জরুরি সভায় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সব কিছু করার সিদ্ধান্ত এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে সাংবাদিক সন্তোষ মণ্ডলের অকাল মৃত্যুতে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে প্রয়াত সন্তোষ মণ্ডলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক এ বি এম সালাউদ্দিন আহমেদ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে প্রয়াত সন্তোষ মণ্ডলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র বিল দ্য ব্লাজিওর বাসভবন গ্রেসি মেনশনে আয়োজিত ইফতার ও ডিনার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মুসলিম কমিউনিটি থেকে আমন্ত্রিত প্রায় দেড় শতাধিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য নিউ ইয়র্ক থেকে নিশাদ নূর জানান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ব্রংসের বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কমিউনিটির পরিচিত মুখ মোহাম্মদ এন মজুমদার সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ভয়েসের সভাপতি এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ তুহিন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সভাপতি ডাক্তার ওয়াহিদুর রহমান ইকলার জেনারেল সেক্রেটারি তারেকুর রহমান 
साउथ एशियन अमेरिकन भयजर बोर्ड मेम्बर और इूनियन लीडर शफिकुर रहमान मिलन जुडिसियल डेलीगेट मोहम्मद शाबुल उद्दीन बांगलेश सोसाइटर सहसभापति ओस्मान चौधरी बांगलेश एडभोकेसि ग्रुपर बोर्ड मेम्बर शाहाना मासूम मैनहाटान बोर कम्यूनिटी एक्टिविस्ट एम बारी खान मुस्लिम उम्मा अफ नर्थ अमेरिकार नेता मीर मासूम आली और महतुद्दीन आहमेद प्रमुख मागरीबे नाम कि पूर्व मेयर कम्यूनिटी एफेयार्स सिनियर एडभइजार सारा साइद आमंत्रित अतिथि स्वागत जानपर मागरीबे आजान देा हम अतिथिरा खेजूर और पानी खे मेयर बाड़ी मठे मैनहाटन मिडटाउन इमाम शेख आहमेद डिओडारे इमामती जमाते नाम आदाय करें मेयर इसलम धर्म गभर श्रद्धा व्यक्त करें निर्क सीटर मेयर तरह बसभवने आसार जो सकल के धन्यवाद ज्ञापन करें निर्वर्कर ब्रंक्स जुबलीगर इफतार पार्टी और आलोचना सभा अनुष्ठित ब्रंक्स जुबलीगर आहवानक आलहज गियाउद्दीन आहमेद सभापत जुग्म आहवानक इमरान आली टीपुर परिचालन ब्रंक्सर नीरव रेस्टुरेंटे इफतार पार्टी अनुष्ठित है अनुष्ठान अन्न मध्य उपस्थित छेन्न जुक्तराष्ट्र जुबलीगर आहवानक ए के एम तरिकुल हायदार चौधरी और जुग्म आहवानक बाहर खंदकार सबुज जुबलीग नेता आतिकुर रहमान सूजोग मुक्तिजुद्धर पक्ष सकल श्रेणी पेशार मानुष विएनपी जमायत जोट सह सकल अपशक्ति चक्रांत षड़ ईक्यबद्ध भाव मोकला करते सभाय जुक्तराष्ट्र जुबलीगर आहवानक ए के एम तरिकुल हायदार चौधरी और जुग्म आहवानक बाहर खंदकार सबुज बनें शेख हासार नेतृत्व बर्तमान सरकार विएनपी जमायत जोटे पेट्रोल बोमाय पुड़िए मानुष हत्या बंध करते सक्षम हो गुप्त हत्याओ बंध हो यह सकल के ईक्यबद्ध भाव एगिए आसते है आलोचना शेषे दो मोन परिचालना करें आलहज गियाउद्दीन आहमेद मोन देश जी मुस्लिम उम्मा सह विश्व मानवतार जन आल्ला रहमत कमना बांगलेश सत्तर देश और स्वागतिक जुक्तराष्ट्रे शीर्ष स्थानीय दुहजार पांच व्यवसाय उद्योक्ताी और आमदानिकारक सरब उपस्थित दूदिन व्यापी सिलेक्ट यूएसए इनमेंट सामिट शेष होशिंगटन हिल्टन होटेल बलरूमे अनुष्ठित सम्मेलन स्लोगान उद्भवन सूचक जुक्तराष्ट्र वणिज्य मंत्रणालय आयोजित ए सम्मेलन मूल बक्तव्य उपस्थापन करें प्रेसिडेंट बाराक ओबामा उल्लेखराष्ट्र सकल प्रान विदेशी बनियोग के उत्साहित कर मध्य दिए पिछले थका अंचल उन्नयन छोआ पोछे देवर अभिप्राय प्रेसिडेंट बाराक ओबामार आग्रह गत तीन बचर जबत शीर्ष सम्मेलन हमारे सामने बचर चतुर्थ सम्मेलन अनुष्ठित वाशिंगटन डिसी ते नैशनल हार्बरे गलोर्ड होटेले अठारो बीस जून एबारे सम्मेलन समापनी उत्सव वणिज्य मंत्री पेनी प्रिटकार विदेशी बनियोग जुक्तराष्ट्र के अधिकतर समृद्धशाली और उद्भवने प्रतियत उत्साहित कर शुद्ध तई नयोगितमूलक मार्केटे टीके थार सहस जोगा अठारो सदस्य विशिष्ट बांगलेश प्रतनिधि दल नेतृत्व दें ढास्थ मार्किन राष्ट्रदूत मार्सिया बार्निकेट सदस्य मध्य छें मेक्सिम कोर चेयरमैन आहमेद सोहैल फसिउर रहमान और परिचालक शाकिल रहमान ग्रुपर व्यवस्थापना परिचालक सैम सोभान अनबीर और परिचालक सबरिना सोभान ओरियन ग्रुपर व्यवस्थापना परिचालक सलमान ओबायदुल करीम ए सी आई चेयरमैन अनिसउद्दौला डोहर निव मीडियार आशफाक उद्दीन प्रमुख अस्ट्रेलिया चीन बाहरइन बेलजियम बलिभिया ब्राजिल कानाडा चिली डोमिनिकान रिपब्लिक फिनलैंड फ्रांस हांगेरि इजराएल निजिलैंड नरवे सिंगापुर स्लोभनिया स्पेन निजिलैंड सुइजारलैंड तईवान संयुक्त आरब अमिरते कर्मरत मार्किन राष्ट्रदूतराव ओ देश सर व्यवसाय प्रतनिधि दल नेतृत्व दें
আজ আওয়ামী লীগের সাতষট্টি তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উনিশশো সালের এই দিনে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই রাজনৈতিক দলটি স্বাধীন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠা এ রাজনৈতিক দলটির যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে বলে মনে করেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা তাদের মতে সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হতে পেরেছে ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজধানীর পুরনো ঢাকা রোজ গার্ডেন উনিশশো সালের এই দিনে এই বাড়িটিতে জন্মলাভ করেছিল পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ে সুপ্রাচীন রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পরে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে এর নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের প্রধান রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তৎকালীন সহচরেরা মনে করেন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না বাউান্নর ভাষা আন্দোলন চুয়ান্নর নির্বাচনে বিজয় আয়ু বিরোধী আন্দোলন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপন করা ছয় দফা দাবি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনে বিজয় প্রভৃতি ঘটনার ভেতর দিয়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেই আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উনিশশো সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ উপমহাদেশের অন্য প্রাচীন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই সবচেয়ে বেশি সুসংহত বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আওয়ামী লীগ যদি প্রতিষ্ঠিত না হতো তাহলে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না বঙ্গবন্ধু যদি জন্ম না হতো এই বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতির স্বাধিকার আদায় করা সেই অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সেদিন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন যে দলটি তৃণমূলে প্রতিষ্ঠিত সেই দল কোনোদিন তার আদর্শ ত্যাগ করে নেই আদর্শ ত্যাগ করে নেই বলেই আওয়ামী লীগ ঠিক আছে কারণ আমরা সুবিধাবাদী পথ অবলম্বন করিনি আওয়ামী লীগের ষাটষট্টি তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরে দলের সিনিয়র নেতা মন্ত্রিসভার সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা পরে সেখানে তারা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন এরপরে আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তারাই জঙ্গিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু আজকে শক্ত হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জিলু টলারেন্ট এ ব্যাপারে আমরা আপোষি এবং এই জঙ্গি তৎপরতা আমরা নির্মূল করতে সক্ষম হব কিন্তু খালেদা জিয়া প্রত্যেক দিন ইফতার মাহফিলে তিনি যে বক্তৃতা করেন মানে অশোভনীয় কোন সৌজন্যমূলক কোন আচরণ নেই হতাশায় ভুগছেন এবং তিনি যখন বলেন যে লোকজন এগুলি করছে তার মানে তিনি সন্ত্রাসীদেরকে আলার করতে চাইছেন তিনি সন্ত্রাসীদের পক্ষ অবলম্বন করছেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী আদেশে এবার এক জুলাই থেকে নয় জুলাই পর্যন্ত টানা নয় দিন ঈদের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা তবে চার জুলাইয়ের পরিবর্তে অফিস খোলা থাকবে ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে এই ছুটি ঘোষণা করেছেন জানা গেছে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ছয় বা সাত জুলাই বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে ছয় জুলাই রোজা ঈদ ধরে আগামী পাঁচ ছয় সাত জুলাই এই ঈদের ছুটি নির্ধারিত আছে আর তিন জুলাই সবই কদরের ছুটি অর্থাৎ রোজার ঈদের আগে সরকারি চাকুরেদের শেষ অফিস ত্রিশ জুন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতেই মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইনে উপবৃত্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর আয়োজিত দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরের উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এ কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ সহজ ও নির্ভুল করতে এ সংক্রান্ত একটি সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব শ্যামা প্রসাদ ব্যাপারী উপস্থিত ছিলেন এবছর পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার ছয়শো ছিয়াশি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় একশো ছিচল্লিশ কোটি টাকা উপবৃত্তি দেওয়া হবে বর্তমান সরকার দেশকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজধানীতে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন
কুমিল্লার নাঙ্গলকোট আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নাঙ্গলকোট উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্তত দশ জন আহত হয়েছেন কুমিল্লা প্রতিনিধি আরিফুর রহমান মজুমদার জানান গতকাল মঙ্গলবার ইফতারের পর উপজেলার ঢালুয়া বাইপাস সিএনজি স্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে গুরুতর আহত অবস্থায় আবু ইউসুফকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সিলেটের বিশ্বনাথে প্রথম ইউনিয়ন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নকে বাল্য বিবাহমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুদুল কবির এ ঘোষণা দেন সিলেট অফিস থেকে আবু তাহের চৌধুরীর রিপোর্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ মাসুদুল কবির বলেন বাল্য বিবাহ আমাদের সমাজের জন্য একটি অভিশাপ তাই সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে এই অভিশাপকে জাদুঘরে পাঠাতে হবে আনোয়ার খাঁর সভাপতিত্বে ও জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সুহেল আহমেদ মুন্নার সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার আব্দুল হক উত্তর বিশ্বনাথ আমজাদুল্লাহ কলেজের অধ্যক্ষ নেসার আহমেদ এবার দেখুন মিলেনিয়াম বাণিজ্য সংবাদ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ই পেমেন্ট সিস্টেম চালু হওয়ায় দুর্নীতিবাজরা কষ্ট পেয়েছে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ বলেছেন দেশের জাতীয় ব্যাধি ঘুষ দুর্নীতি কমাতে ই পেমেন্ট ব্যবস্থা ও আইসিটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের প্রথম গ্লোবাল ই কমার্স পোর্টাল এন আর বি বাই সেল ডট কমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী একথা বলেন এ পোর্টালে লগ ইন করে এখন থেকে বিশ্বের দুশো বিশটি দেশের মানুষ ও প্রবাসী বাঙালিরা অনলাইনে তাদের পছন্দ মতো বাংলাদেশি পণ্য কিনতে এবং বাংলাদেশ থেকে প্রবাসী স্বজনদের কাছে উপহার পাঠাতে পারবে অনুষ্ঠানে তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অর্থমন্ত্রীর কাছে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ভাড়ার উপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের আহ্বান জানান ইলেকট্রনিক টেকনোলজি যে এটা আমাদের যে জাতীয় ব্যাধি কুশ দুর্নীতি তার সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ই পেমেন্টস অ্যান্ড ই রিসিপ্টসে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে এবং এই অগ্রগতিটিতে যেটা হয়েছে সবচেয়ে বড় অসুখ কী জ্বালার জন্য হয়েছে যারা সবচেয়ে বেশি কক্সবাজার ও রামুর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে মুগ্ধ অপারেটররা আশ্বাস দেন নিজ দেশে ফিরে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরবেন তারা তবে পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বলছেন সরকারি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পারলেই বিদেশি পর্যটকের আগমন বাড়বে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলোকে বিশ্ব পরিচিতি দেওয়ার জন্য প্রতি বছরই ফ্যাম ট্যুরের আয়োজন করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ বছর ষাটটি দেশের চোদ্দ জন ট্যুর অপারেটর অংশ নিচ্ছেন ট্যুরের অংশ হিসেবে সোমবার রামুর বৌদ্ধ বিহার ও বিকেলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পরিদর্শন করেন তারা বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ও রামুর বৌদ্ধ বিহার দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা বলেন বাংলাদেশের এই সৌন্দর্য পর্যটনের অপার সম্ভাবনা দুই সালে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এফডিআই বা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন দুই এ উঠে এসেছে এ তথ্য এ কারণ হিসেবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে উল্লেখ করা হয়েছে রাজধানীর মতিঝিলে বিনিয়োগ বোর্ডের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় তবে দুই হাজার সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মন্দাভাব বিরাজ করবে বলেও আশঙ্কা করা হয় এই প্রতিবেদনে উনিশশো সাল থেকে বিশ্বব্যাপী 
1991 সাল থেকে বিশ্বব্যাপী সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে জাতিসংঘের বাণিজ্য বিষয়ক সংস্থা আংটার এবার মিলেনিয়াম খেলার সংবাদ त्रिदेशीय क्रिकेट के प्रथम दौर ही शेवे फाइनल निश्चित हो गया ऑस्ट्रेलिया। शागोती को वेस्ट इंडीज के ओजीरा हरिये चे छोए विकेटे। ये हरे आशुरेर फाइनले खेला अनेक टाइ अनिश्चित हो गया पड़ लो शागोतिक देर। बार बार उसे आगे बैठ कोरे दुष्यंत शिरा ने चैलेंजिंग शंग्रहो दार करे कैरिबियोरा किंगस्टन ओवले टॉस से दोलियो एक उत्तरीश राने तीन विकेट हारिए बीपा के पोल ले ओ दारुन भावे बैटिंग करे बीपोत शामल दें दुई ओबिगो सैमुएल्स और राम दिन जवाब दी देने में ऑस्ट्रेलिया शुरू टाव नॉर्बोडे होले ओ उधिन अक्समीते दायित्वशील आटातूर और मिचल शर्मार उन्होंशी राने चोरे � আশুরের আরেক দল দক্ষিণ আফ্রিকা মিরাকেল কিছু না ঘটলে ফাইনালে খেলার জোর দাবিদার পটিয়ারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের টিকিট নিশ্চিত করেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তারা উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারিয়েছে 1-0 গোলে আরেক ম্যাচে ইউক্রেনকে 1-0 গোলে হারিয়ে এই গ্রুপ থেকে নকআউট পর্বে উঠেছে পোল্যান্ড उत्तर आयरलैंडर विपक्षे जय पे ग्रुप चैम्पियन हो जाए जार्मानरा एम समीकरण के सामने रेखे ही पैरिसर पार्क देश प्रसेसे मठे नामे जोआ किमलोर जार्मानी मैच शुरूते ही उत्तर आयरलैंड के चेपे धरले प्रतिपक्ष अतरिक्त रक्षणत् खेल कारण गोल देखा पाना डाई मालसाफ्टरा प्रथमार्धर ऊनत्रिस मिनिटे जार्मान हुए मैचे डेडलक भागें मारियो गोमेज अवशेषे पोलिस समर्थक उत्सव उपलक्ष्य एने दें ब्लस जुअस्क मैचर चुवान्न मिनिटे मिलिकर बाड़ानो बल के पाइए दें जाले ठिकाना और पोलैंड पाए एक शून्य गोले लीड मैचर बाकी समय इूक्रेनियान सीमाना गोलर आशाय घुटपा खेले से गोल और पाए एडाम नोकार शीर्षरा शेष पर्त ओ शून्य गोलर जय मठ छाड़े ता जार्मानी मत तीन मैचे समान सत पॉन्ट पेले गोल गड़े पिछले थकाय ग्रुप रानार्सअप हो द्वित राउंडे टिकिट निश्चित कर लेवान्दो भुस्किर पोलैंड संबाद शेष करार पूर्व शुरोनगुल जुक्तराष्ट्र प्रेसिडेंट निर्वाचने डेमोक्रेट दल सम्भव प्रेसिडेंट पदप्रार्थी हिलारि क्लिंटन ट्राम्पर अर्थनैतिक परिकल्पनार समालोचना करके जुक्तराष्ट्रे अन्तम सर ऋण ग्रहितकारी मंत्य कर तीव्र दापदाहर कारण जुक्तराष्ट्र कैलिफोर्निया अंगरज्यर और कैकटी शहर दाबानल छड़े पड़े पाकिस्तान विख्यात कावाली शिल्पी अमजद सब्री के गुली को हत्या आज आवामी लीगर सतषटीतम प्रतिष्ठाषिकी उन्नीस ऊनपंच साल दिन आत्मप्रकाश कर बांगलेश सब चे प्राचीन राजनैतिक दलटी एवं त्रिदेश क्रिकेट प्रथम दल हिसेबी फाइनल निश्चित कर लो अस्ट्रेलिया मिलेनियम संबादे जो खबर पे लग इन कर सामाजिक जोजुग सट फेसबुक डट कम स्लैश मिलेनियम टीएस एवंब डट कम स्लैश मिलेनियम टीएस एचड़ा जो खबर सब शेष आपडेट जानते भिजिट कर नियमित वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट मिलेनियम टी डट नेट संगे ही थकून मिलेनियम आल्ला हाफिज